ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ராம்கி நாம் இப்போ இந்த மாடல் கேள்வி கேட்டால் இதுக்கான பதில் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா சரி இந்த மாடலில் இந்த கேள்விக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா அதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களையும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களையும் குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி எழுதிக்க போகிறோம் சரியா சரி முதல்ல இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களை குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி எழுதிக்கலாமா இந்த நாளையும் இந்த நாளையும் பெருக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது பதினாறு அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் இந்த ஒன்றையும் இந்த ஒன்பதையும் பெருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன்பது சரியா இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களை குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிட்டு இந்த வகுத்தலாம் அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் சரியா இது எழுதி முடிச்சதும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களையும் இதே மாதிரி குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணி எழுதிக்க போகிறோம் சரியா இந்த ரெண்டையும் நாளையும் குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது எட்டு இந்த கூட்டலை அப்படியே கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம் இந்த மூணையும் இந்த மூணையும் பெருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன்பது சரியா இந்த மாதிரி குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி எழுதி முடித்ததும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா திரும்பவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியாக பார்க்கணும் சரியா கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த ப்ராக்கெட்டில் கீழே இருக்கிற எண்களையும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் கீழே இருக்கிற எண்களையும் நேரடியாக வகுத்து மீதி என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் சரியா வகுத்து பார்த்துடலாமா முதல்ல இந்த ப்ராக்கெட்டில் முதல்ல இருக்கிற எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் சரியா முதல்ல எண்ணெய் எண் இருக்குது ஒன்பது இந்த ஒன்பதால் இந்த இரண்டு எண்களில் எந்த எண் வகுப்படுதுன்னு பாருங்கள் ஓகேவா இந்த எண்ணெய் பார்க்கக்கூடாது சரியா இந்த எண்ணால் இந்த இரண்டு எண்களில் எந்த எண் வகுப்படுதுன்னு மட்டும் பார்க்கணும் சரியா இந்த ஒன்பதால் இந்த எண் வகுப்படாது இந்த எண் வகுப்படுது ஓர் மூ 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 சரியா இந்த எண் வகுத்தாச்சு இதுக்கு அடுத்து இந்த எண்ணை பார்க்குறோம் ஓகேவா இந்த எண்ணால் இங்கே மீதி எந் எந்த எண் இருக்குது இந்த எண் வகுத்தாச்சு மீதி இந்த எண் தானே இருக்குது அப்போ இந்த எண்ணால் இந்த எண் வகுப்படுதான்னு பார்க்குறோம் வகுப்படுது இப்போ மீதி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே பெருக்கி கீழே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இந்த மூணையும் ஒன்றையும் பெருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது மூணு அதை இந்த மாதிரி பை போட்டு எழுதிக்கலாம் சரியா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் பெருக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன்று அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் சரியா இப்போ நமக்கு சுருக்குனா நமக்கு தேவையான பதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பதினாறு மைனஸ் ஒன்பது கழிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஏழு பை மூணு ஓகேவா இந்த வகுத்தல் அப்படியே போட்டுக்கலாம் எட்டையும் ஒன்பதையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்குது பதினேழு பை ஒன்று ஓகேவா இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஏழு பை மூணாக அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இந்த வகுத்தல் இருக்குல்ல இந்த வகுத்தலை பெருக்கலாக மாற்றிக்கிறோம் சரியா இந்த வகுத்தல் பெருக்கலாக மாறுனா இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த சைடு என்ன எண் இருக்கோ அது தலை கீழாக மாறிடும் சரியா இந்த பதினேழு பை ஒன்றுன்னு இருக்குல்ல அந்த பதினேழு பை ஒன்று ஒன்று பை பதினேழுன்னு மாறிடும் ஓகேவா இப்போ இதை நமக்கு பெருக்குனா நமக்கு தேவையான பதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்பயுமே இந்த மாதிரி எண்கள் பெருக்கல்ல நேருக்கு நேராக பெருக்கிக்கணும் சரியா நேருக்கு நேராக பெருக்குனாலே நமக்கு தேவையான பதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓர் எல் ஏழு பை மூணியும் பதினேழையும் பெருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஐம்பத்தி ஒன்று இதை சுருக்க முடியுமா பாருங்கள் மேலும் சுருக்க முடியல அதனால் அவ்வளோதான் ஆன்சர் சரியாக புரியல ஏன்னா அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லித்தரேன் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இதுவும் அதே மாடல் கணக்கு தான் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா சரி இதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களையும் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களையும் குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி எழுதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி எழுதிக்கலாமா இந்த அஞ்சையும் மூணியும் பெருக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது பதினஞ்சு இந்த கூட்டல் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் எட்டையும் பெருக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது பதினாறு சரியா குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி முடித்ததும் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிட்டு இந்த வகுத்தில் கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்தது இதே மாதிரி இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களையும் குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அஞ்சையும் எட்டையும் பெருக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது நாற்பது இந்த மைனஸ் அப்படியே கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம் இந்த ஒன்றையும் ஆறையும் பெருக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆறு சரியா குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணி முடித்ததும் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை திரும்ப பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கீழே இருக்கிற எண்களையும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கீழே இருக்கிற எண்களையும் ந
ரன் மூவ் ஆறு மீதி ஏதாச்சும் வகுப்படுமா பாருங்க எதுவுமே வகுப்படாது முழுமையா வகுத்தாச்சு இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள மீதி என்ன எண்கள் இருக்கு ஒன்னு இருக்கு ஒன்னு இருக்கு ஓகேவா இந்த இரு எண்களையும் பெருக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன்னு அந்த ஒன்னை கொண்டு வந்து கீழே எழுதிக்கலாம் சரியா அதுக்கு அடுத்து இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள மீதி என்ன இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது ரெண்டு அதை கொண்டு வந்து இதுக்கு கீழே எழுதிக்கலாம் சரியா இப்போ இதை சுருக்குனா நமக்கு தேவையான பதில் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுவே நீங்க டேரக்ட் மெத்தட்ல போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இந்த எட்டியும் மூணியும் பெருக்கி இங்க எழுதி போடுவீங்க அதுக்கு அடுத்து ஆறியும் எட்டியும் பெருக்கி இங்க எழுதி போட்டு டைம் தான் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க இந்த ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி இதுக்கான பதில் கண்டுபிடிக்கலாமா பதினஞ்சையும் பதினாறையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்குது முப்பத்தி ஒன்னு இந்த வகுத்தல் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த நாற்பதையும் ஆறையும் கழிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்குது முப்பத்தி நாலு பை ரெண்டு இந்த முப்பத்தி ஒன்னு பை ஒன்னுன்னு இருக்குல்ல இந்த கீழே பை ஒன்னுன்னு வந்தா இது போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதாவது இந்த மாதிரி நேரடியா வெறும் முப்பத்தி ஒன்னு மட்டும் எழுதிக்கலாம் சரியா இப்ப இந்த வகுத்தலாம் இங்க எழுதிக்கலாம் இப்போ முப்பத்தி நாலு பை ரெண்டு இந்த இரு எண்களையும் சுருக்க முடியுமானு பாருங்க ஓ ரன் ரெண்டு பதினேழு ரன் முப்பத்தி நாலு சுருக்கியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இது அப்படியே திரும்ப எழுதிக்கிறோம் முப்பத்தி ஒன்னு வகுத்தல் பதினேழு பை ஒன்னு சரியா இப்போ இந்த பதினேழு பை ஒன்னு இந்த பை ஒன்னு வந்துச்சுனா இந்த பை ஒன்னு எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கான் அதாவது முப்பத்தி ஒன்னு வகுத்தல் பதினேழு அவ்வளோதான் இந்த ஒன்று எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ இதை நாம் நேரடியாகவே ஆன்சராக எழுதிக்கலாம் முப்பத்தி ஒன்று பை பதினேழு இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் அடித்து முடிச்ச உடனே முப்பத்தி ஒன்று வகுத்தல் பதினேழுன்னு பார்த்த உடனே இதை நேரடியாக இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இதெல்லாம் எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் போட்டு காட்டினேன் சரி இதுலேயே இன்னொரு மாடல் கணக்கு பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி பாருங்க இதுவும் அதே மாடல் கணக்கு தான் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களையும் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிற எண்களையும் குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி எழுதிக்கணும் சரியா குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி எழுதிக்கலாமா இந்த மூணையும் நாலையும் குறுக்கு பேர்கள் பண்ண என்ன வருது பன்னிரெண்டு இந்த கூட்டல் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிட்டு இந்த ஒன்றையும் அஞ்சையும் குறுக்கு பேர்கள் பண்ணலாமா அப்படி பண்ணால் என்ன வருது அஞ்சு சரியா இதுக்கு அடுத்தது இந்த வகுத்தலை கொண்டு வந்து இங்க எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இதே மாதிரி இந்த எண்களையும் குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி எழுதிக்கலாமா இந்த ஏழையும் அஞ்சையும் பெருக்குனா நமக்கு என்ன வருது முப்பத்தி அஞ்சு இந்த கூட்டல் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதையும் இதையும் பெருக்குனா என்ன கிடைக்குது எட்டு சரியா இந்த மாதிரி குறுக்கு பேர்கள் பண்ணி முடிச்ச உடனே இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள கீழே இருக்கிற எண்களையும் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள கீழே இருக்கிற இருக்கிற எண்களையும் நேரடியாக வகுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா நேரடியாக வகுத்து மீதி என்ன வருதுன்னு பார்த்துடலாமா ஓர் அஞ்சஞ்சு ஓர் அஞ்சஞ்சு ஓர் நாங் நாங்க ஓர் நாங் நாங்கு மீதி எல்லாமே ஒன்று ஒன்றுன்னு வந்துச்சுனா நீங்கள் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இதை அப்படியே நேரடியாக கூட்டி எழுதிக்கோங்க பன்னிரெண்டையும் அஞ்சையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்குது பதினேழு வகுத்தல் முப்பத்தஞ்சையும் எட்டையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்குது நாற்பத்தி மூணு ஓகேவா இப்போ இது கீழே ஒரு எந்த ஒரு எண்ணம் இல்லை அதனால நம்ம இதை நேரடியாக பதினேழு பை நாற்பத்தி மூணுன்னு எழுதிக்கலாம் சரியா இது கடுத்து இதை சுருக்க முடியுமானு பாருங்க சுருக்க முடியாது அதனால இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் இதுவரை நான் சொல்லி கொடுத்த கணக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா இந்த கணக்குக்கு என்ன பதில் வரும்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லை இந்த வீடியோவில் வர்ற எல்லா கணக்குமே நான் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோவில் ரெண்டு விதமாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு அந்த ட்ரிக்ஸே சுத்தமாக பிடிக்கல அதனால் அதை கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்து இந்த வீடியோவில் அந்த ரெண்டு வீடியோவில் இருக்கிற கணக்கையும் ஒரே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு போட்டு காட்டியிருக்கேன் சரியா இது மாதிரி இன்னும் நிறைய ட்ரிக்ஸ் உள்ள வீடியோஸ் வந்து என்னோடய ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் டாபிக் வைஸாக நான் பிரித்து போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸ் எதுன்னு சூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்